，欢迎来到陈氏日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。中国电视剧年度盛典阵容曝光，肖战携六大金刚加盟，共赴盛会。近日，青年演员肖战延续着不可阻挡的发展状态，除了在微博之夜盛典上频频获奖，肖战还重磅加盟中国电视剧年度盛典。官方曝光了出席嘉宾名单，看到了肖战的名字。值得一提的是。肖战携手演艺圈里的六大金刚共赴盛会，包括老艺术家尤本昌，这样的阵容非常让人期待。据悉，中国电视剧年度盛典阵容曝光了，肖战携手包括尤本昌、于荣光、袁文康等在内六大金刚共赴盛会。要知道，这可是央视举办的电视剧活动，侧重点自然不在娱乐上，而是证据和品质，前者对应作品。后者则是演员本人。对于肖战来说，肖战二者都有，主演了非常多经典之作。在肖战的作品里，随处可见励志、阳光、拼搏、努力、追梦，正能量十足。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示跟随肖战的脚步，共同来打 call。希望电视剧行业可以越来越繁荣，为观众们带来更多的好作品。肖战一直都保持着这样的初心，陆陆续续为观众朋友们带来了《斗罗大陆》梦中的那片海、《骄阳伴我》等经典好剧。不仅是表现出色，更重要的是，肖战的作品能够给人带来力量。总之，恭喜肖战，也祝福肖战，希望2024年的肖战可以坚守初心，勇毅前行，再接再厉，勇敢追逐梦想。这段时间，肖战非常忙碌，微博之夜也拉开序幕，新剧《藏海传》开拍，祝福肖战一切顺利。肖战非常棒，未来可期。肖战演绎巅峰 CMG 电视剧年度盛典引发粉丝狂热期待，中国电视剧年度盛宴已经正式启动，预示着一场国剧的风潮即将掀起。为当代华夏故事书写崭新篇章，在官方宣布的阵容中，我们迎来了一众备受期待的演员：黄晓明、胡歌、肖战、马伊琍、唐嫣、张颂文、尤本昌、杜淳、蒋欣、热依扎、赵又廷、王子文、辛芷蕾、王阳、刘琳、毛晓彤、郭晓婷、白客、王锵、王菊、吴兴建等。实力派青年演员肖战在2023年不负众望，凭借《梦中的那片海》《骄阳伴我》《玉骨遥》等三部巨作，涵盖年代、都市以及古装仙侠等多元题材，展现出惊艳的角色魅力和精湛的演技。每一部作品都收获了观众的热烈好评，为他赢得了广泛的赞誉。我们迫切期待肖战在即将上映的武侠电影《射雕英雄传：侠之大者》和古装权谋大剧《藏海传》中再次展现其出色演技。肖战的未来让人更加充满期待。肖战等一众杰出演员为我们带来了众多高质量的作品，而今年的年度大剧《花落谁家》成为引发广泛关注和期待的焦点。这个星光熠熠的阵容将为观众呈现一场电视剧的盛宴，我们期待能共同见证这个难以忘怀的时刻，为中国电视剧的巅峰荣耀鼓掌喝彩。刘大锤澄清肖战、杨紫吃饭绯闻，这次连带拍都一起否定，真的太离谱。近期备受关注的演员肖战正忙于出演电视剧《藏海传》。然而，在肖战专心投入角色后，不久便有人恶意造谣，称其与另一位演员杨紫存在恋情，甚至配出肖战和杨紫用餐照片，试图抹黑两位艺人的形象。幸好，内娱代拍纷纷出面辟谣，其中狗子刘大锤直言：“肖战和杨紫不是 CP， 你们的希望落空。”表明肖战和杨紫并未确立关系。在余生请多指教的大结局中，肖战告别角色时，皆以林之孝相称
，完全避免了炒作恋情的嫌疑。哪怕彼时有众多路透照曝光，也从未出现肖战与其他女性演员过于亲密的情形。反观那些恶意造谣者。却抓住肖战与他人略显亲近的时刻大做文章，声称肖战是所谓舔狗，实在荒谬至极。更何况，肖战和杨紫已共事已是五年前前前的事了，只是同位演员的大家老师朋友而已。何况张小涵巧妙地在社交媒体上做出澄清，指出杨紫的拍摄时间是1月5日，而肖战的用餐时间则是1月6日。显然，两人并非同时用餐，试图强行捆绑两人制造话题的行为实在令人疑惑。值得注意的是，肖战一贯敬业，沉迷工作，全力投入每一个角色，深受观众喜爱。从去年三月至今，肖战一直努力磨砺演技，默默耕耘，确保每个角色都尽力展现出最佳的面貌。近期，他刚完成《余生，请多指教》的拍摄。马上投入郑晓龙导演的新剧《藏海传》，足见其精益求精及对表演事业的热爱。既然内娱那么不愿看到肖战如此敬业积极的工作，为何肖战的事业发展每每良好，就引发那么多人的不满呢？是不是想利用这样的新闻给他添堵，进而让更多的人去骂他呢？但愿那些制造谣言的人能放下过多的偏见和执着。给予肖战足够的尊重和理解，毕竟肖战塑造过那么多鲜活立体的角色，哪一个不是出色且让人印象深刻的？期待大家能够公正看待肖战，给他更多的自由空间和发展空间，让我们共同欣赏肖战用辛勤汗水打造的精彩角色吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。